kabisa bwana. Nikopoa lakini mazee. Eh? Umeachwa? Eh nimeachwa mazee. Nikaachwa chika basi. Kiaje bwana cheki? Oh. Hola. Tuelezee bwana ngoja kivipi bwana. Kuna huyu demu fulani alikuwa anampenda. Hai. Mimi nikampea. Yaani huyu demu alikuwa anampenda, yaani anampea kila kitu yangu yote mimi. Sasa hiyo demu Hivyo. Kumboke isha pita rini mwezi mzima sahihi kutoka kukatia. Bado hujanipea jibu langu la halisi. Sikiza nikwambie wewe. Nilikwambia siwezi kutembea na mtu kama wewe. Bora nimetembea na mpangaji lakini sio wewe. Umenielewa? Kumbuka mimi sina nia mbaya na wewe ni mimi na wewe. Lengo langu ni kumkoe. Endapo utamaliza utamaliza chuo. Kwa nini na wewe na nafanya hivi? Sasa sikiza. Sambu Masih kau apa? Ulas mana tak faham tentang cungkup dan sih. Sasa skiza. Mimi enam penziwang. Yukosule nak kuru. Wakau anak Marisa. Nai enam penasan. Usi saya naik bawa Naomi. Kumpul kau yuk kembali. Nawa hengko di sini aku. Alekando, hangu tu enam ti. Nawa wala ngaji aku. Simpan balik hari nyoka. Kau nak kau nelayan Naomi. Una mana gani ukisema liyekando hangu na mti? Ina mana kuwase yempenzo kwa kumbali. Nami hapa ni kukaribu. Nasikuzo tu kipata jibo baya. Mimi ni ni wakwata kusaidia. Sio huyo. Please nombo ni nelewe na umi. Please na kuomba. Na kupenda sana. Sasa sikiza. Nataka juwa mosi. Unileje elfu moja. Elfu moja? Ndiyo ni kukubalia umi lako. Menelewa. Kumbuka sisi kwetu ni walala hoi. Nesu wangu hawana pesa, nesu wangu hawana pesa. Nde tuwa wapi pesa mimi ni shuwa. Please. Naomi. Nakupenda, nakupenda, Naomi. Nakupenda, Naomi. Naomi, nakupenda, Naomi. Aliku mubatina, na teswa na nganganya, na umaumivu ya pezi, ya nauta. Leo kazi misina, na mapezi ya kuna, Lani dondo kachuzi ya natuwa besi Maumivu ya pezi ya na utamu Ya na utamu Ya na utamu
Jani lisha alichukua demu wangu alafu anaongea naye muda mrefu bwana. Huyu na umi huyu mmoja. Hiyo kitu janifresha bwana. Nataka nimkomeshe. Sijui nitafanya nini na nisumbua. Sikiza ni kuongea hivi. Unajua madam ni kama kiatu tu. Iwapo tu watu wengi waende sokoni kujaribu kufaa kiatu hicho. Sasa wewe afadhali jana ongeenda kujaribu kuongea naye. Wewe wa ukwenda alafu ashindie kumlalamika. Okay, kama umkomeshi mimi simu. Lakini mimi kitu na nikasirisha na inaniumiza bwana lazima nitakomesha bro. Kiache hivi atanipokonya kitonge maana kutoka kiluani. Siwezi kumwachia ende na yeye. Sinuini, sinuini dugu yake hivi Elisha. Uite mtume aenda kumwambia dugu yake. Oya. Akijana. Kuja 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 hapa. Siku nyingi sana sija kuona kijiweni wala sija kuona popote pale. Kwa ni kuna nini? We acha tu. Mapenzi, pita. Mapenzi. Mapenzi? Ya na nini mapenzi? Yani kuna deo moja. Ambe na mpenda sana. Lakini vya nifanyia? We acha tu. Hata kunizungusha. Kama gari ya mizunguko Elisha. Go straight to the point. Ni nini? Anetu wa Naomi Naomi? Ya Naomi
mimi nakupenda sana na mimi bila wewe haki ya Mungu nitasahau neno ndoa yani kama kuna kitu ambacho sipendi katika maisha yangu ni kukupoteza wewe kitu ni kitu ambacho sipendi really yes why not are you doubting me sindi so unaanza tukiongea kuhusu mapenzi tupange harusi tupange ndoa harusi mbona hujafurahia harusi mapema hizo eh si mapema ndio best babe mbona ya bana kwa ni vibaya mpaka tujione zaidi alafu tumuelewe mipango zaidi mipango itakuja nyewe automatically mimi naona ni haraka bado mimi nakupenda sana right si mapema kwa sawa lakini mbona hujafurahia kwa nini lakini unanipenda kwa nini mimi najua mimi najua najua tunapendana tunafaa kupanga kila kitu kwa wakati sabe simama basi simama basi tufanye mchezo plan ya bisi senda senda wewe kaja ni katika maisha lazima watu wapendane na mimi nilivyokupenda wewe hakuna mfano kabisa si unajua sasa basi fanya hivi tucheze cheze basi tukumbushane utotoni sasa to dance Una jo ku dance? Ama ndo tutadansisha. Tunataka tu dance. Si tuna dance anything. Yan tuna waza wewe. Kweli ndo naondoka wewe. Si mimi unende cha mwenyewe. Lakini ni anifanyia. Bwana kwa kuna nini na Naomi? Kuna siku moja maana nilikutana naye bana. Nilongea naye kamtongoza lakini cha kushangaza yani vinaniambia anasema mpaka nimpe sijui pesa ndio anikubalie ombi langu. Kusoma kweli yani sijui nifanye nini. Sasa mapenzi ya pesa tena? Ah. Ndio please bwana. Na sasa wewe rafiki yangu wewe umeamuaje sasa hivi? Mm. ndoma ni 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 kwa kama bahati nzuri kuona wewe hapa ili kama una kitu chochote unikopeshe angalau kama kuna ni 1000 unikopeshe then nikampe huyo huyo ni vizuri uliponiona sasa hivi lakini kwa sasa hivi mimi siko vizuri vile upande wa fedha kwa sababu umenipata off guard Mm, Sikujua kama tungekuwa tunaongelea masuala hayo lakini hata hivyo usijali. Mm-hmm. Mimi niko na wazo. Wazo? Mm. Wazo. Wazo gani hili? Wewe unampenda sana Naomi. Wewe, kabisa, kabisa. Sasa fanya hivi. Wewe tutaenda kwa babako tukachukue hiyo pesa, umpelekee Naomi. Kama kweli unampenda. Lakini tuta yani mzazi mzazi wangu kama kwa ni shule alipa kila kitu alitu, al, al, alipata basari sahi mpaka mbule ujao maana kila kitu alitia sasa nitao ni nitafanya nini yani nitamwomba pesa gani tena mimi akili rafiki yangu wewe babako alisoma ah babangu bana sijui ni class 4 class tan class 2 hivi ndio alifikia tu alicha sasa kipi kigumu sikia nikupe ujanja rafiki yangu uh-huh. tunaenda pale tunafika mpaka pale sawa tunamsalimia vizuri alafu unamwambia depa ametutuma pesa alafu akikuliza pesa ngapi mwambie 1000 sawa akikuliza ukafanyeni nini tunaambia tunataka kununua kitabu cha mitochondria na red blood cells atakupea pesa unampea naomi umpate hiyo ah. <laughs> hiyo wacha vizuri my friend wewe vizuri Mm-hmm. <laughs> 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 <la
Tufike pale. Si sawa. Tutashukuru sana. Nina <laughs> Sasa baba mimi nimekuja hapa na huyu best yangu anaitwa Peter. Ya, kusoma kweli yani na jambo nataka kukuambia. Wakati tulikuwa shule mwalimu mkuu alituagiza hii wakati wa likizo kumpelekea pesa. Pesa gani hizo mwanangu na mimi nilishalipa karo nikamaliza. Kabisa ulilipa kila kitu nashukuru lakini kuna vitu vingine ambavyo niweza ili yani tukanunue. Tu, tu, tu Nasaidi kwa tukanunue vitabu viwili kimoja kinaitwa mitochondria na kingine kinaitwa red blood cell. Eh mwanangu kabisa elfu moja. Hata kama nilifika darasa la pili mm. sijisikia vitabu kama hizo kama hizo. Maito maito na red red. Hapana baba, wafanye hata nicheke baba. Baba mito, eh. Anacho kisema Elisha ni ukweli. Eh mwali, hata mimi vitabu zangu tayari nilishanunua na nilenda nikazipata kwa hicho hicho kima cha pesa ambacho anakuambia. Elisha ni mkweli. Okay, sawa mwanangu. Sasa, mm-hmm. mimi nataka mwanangu usome. Kabisa. Hiyo pesa, wacha niingie ndani nikuwekee kwa simu kanuni. Eh, nitashukuru sana baba. Sawa mwanangu. Nitashukuru sana. Na kutumia hiyo pesa kisa hii. Ah, sawa sawa. Ah. Elfu <laughs> 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 Matimati na ready ready. Hai dhuru. Ni sawa lakini wacha tu asome. But lazima ni confirm kwa mwalimu mkuu. Haina shida. Hadi nimesikia kila kitu kinakuwa kisema. Yule mtoto wako huyu anakudanganya. 
Ananidanganya kivipi? Zazi, mm-hmm. hakuna kitabu kile kinaitwa The Red Blood Cells wala mitochondria. Mhm. Uh-huh. Hiyo sasa hizi wameongea hapa ni bangi tu hizi. Anataka mpatie pesa yeye ende vile huko nje. Asante mwanangu akuniambia hilo jambo. Sasa, mm-hmm. ikifikia Jumatatu Mtaenda kwa mwalimu mkuu. Niende nihakikishe kama ni ukweli ama ni uongo. Eh, ende confirm dadi. Na kama ni uongo, ndugu yako nitampea kichapo cha mwarabu kula nguruwe. Tampiga tikitaka moja peleke matani tu huko. Eh. Ngoja uone. Jumatatu nitaenda kwa mwalimu mkuu. Afanye hivyo. Sababu hii story analeta, yeye ni uongo. Sawa mwanangu, nakupendea hilo. Shukrani kunisaidia. Sawa. Acha tu niani kuachie hapa. Hatutaenda sote. Ah, si dhani labda tutaenda sote. Lakini nataka unikutume zile pesa ili kwa mpole naume. Si unamjua fresh ama? Naume mimi namjua. So basi nenda kwa mpe mzee maana nampenda sana so sitaki mkose. Sawa. Eh, nimefanya hizi 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 mbili mbili kipate. So nenda kwa mpe. Sawa. Basi tutakutana basi. Sawa wewe nitakupea feedback. Eh, nitakutumia size ndio ndio utakutumia. Sawa, wewe nitumie alafu niende ni msoni. Sawa na shida. Sawa. Sawa bro unajua ile siku Elisha alikuwa anaongea na Naomi ile kitu na kwa mimi nilisumbua yani kila siku nafikiria tu kuhusu ule msichana manzi alafu siji kama nikumpenda yani zaidi ya mapenzi namfikiria tu kila saa nikilala atuki akilini mwangu hata siku hizi manzi kufanya kazi ni ngumu kila saa yeye tu ndiye kwa akili zangu sasa unajua ile kitu Elisha alifanya kwa sababu hiyo kitu imenyima amani kabisa mi naona lazima manze. Lazima nitachunguza huyo jamaa. Na nikishachunguza nitamkomesha manze. Siwezi kubali huyo jamaa ni aniharibie furaha yangu na achukue pia msichana ambaye nampenda. Lazima nitamfuata manze. Hiki kitu inaniumiza sana. Ah. Sasa unajua bro. Sasa unajua wewe ni mkubwa wangu. Sasa siwezi kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
Turudi. Si restaurant go. Ndio wapi jamaa asubuhi bana? Ah natoka nafika dukani tu. Mambo? Poa. Ah mambo. Poa. Ah. Sasa bila kupoteza muda bana. Vipi ulipata mzigo wangu? Oh ndio nilipata. Oh ndio nilipata pita si ndio? Eh nilipata. Sasa sasa ndio wasemaje sasa hivi? Maana unasema eh taka pesa taka pesa. Pesa ndio hiyo sasa hiyo kupea. Sasa unasemaje sasa hivi maana? Ah sasa ndakubalia kidogo. Ah at least nini bana? Eh? Sio taka pesa. Cheki, naomba tu nipe jibu langu hadithi bana ili nielewe bana. Mimi nakupenda bana. Naam, mimi nakupenda sana. Ah, sawa bana, mimi nakupenda. Ni kishongo pande? Ah, kishongo pande. Acha na vivi hivi viroboto hapa ambao viaeleweki bana vipo hivyo hivyo mtaani bana. Sawa. Sasa sawa kabisa. Basi hadi bana. Sasa kifo changu bana sasa piga majibu. Sasa napiga majibu. Hadi sisi kidogo. Okay, sawa. Asante basi cheki. Mimi acha ninafika cyber kidogo hapa na kufanya fanya kitu then tuta nini tuta call sawa sawa nakupenda sana sana karibu karibu kwenye kitu <laughs> mzazi mwalimu njoo kali hapa ndio tuzungumze vizuri sasa sasa ni nani niambie sasa ya ukweli eh uko nyumbani tu wazima mwalimu lakini kuna na jambo limenigadabisha sana no mzazi eh wiki iliyopita mwanangu alikuja kanieleza kwamba nilimtuma shilingi 1000 ya kununua vitabu viwili. Ni hivyo vitabu vilinigadabisha sana. Sikuweza kuvielewa. Alisema kitabu cha kwanza kinaitwa Meta Meta na kingine Red Rain. Ni kweli mwalimu. Eh, yeah. ina maana mtoto wako amekuwa mkora anatumia jina yangu ili apate pesa kutoka kwako. Hapana, alikuja na mwenzake mwingine wakanishawishi kabisa kwa ume watuma na mimi niliwapa 1000 aende kununua vitabu. Hai, sijatuma mtoto yote nyumbani aenda akaambie mzazi wake apewe pesa aenda anunue kitabu chochote na maana limitapeli. Haya mtoto wako ameanza kuwa mkora sasa mzazi. Mwalimu, yani huyu mtoto unatumsemesha kwa shida hivi. Nina shida porini nina kata miti na choma makana na kusanya kusanya ila kidogo kidogo nimlipie karo alafu anakuja kunidanganya mimi ubaki. Haya mzazi, usikuwe na shaka. 
Calm down mzazi. Alifanya hivyo maana yake anajua mimi nimefika tu darasa la pili sijui kusoma. Mzazi usikuwe na shaka. Ila atatujua mimi na wewe ni nani. Mzimu mimi ni mkisiri. Huyo kijana hata angekuwa hapa nimshikeshike nimtafune nimkunje kunje. Ungejuaje hata mimi venye mimi na feel kwenye roho yangu. Mzazi na kuomba nenda nyumbani alafu uje wiki ijayo na mtoto wako. Imeniuma sana. Mwalimu imeniuma sana. Acha nifike nyumbani atanitambua. Sawa mzazi. Utalia. Manake, sikuizi kumenea magonjo ya kila aina. Hata, mimi na kili itibamu. Siyazi ni katebia na hivi vichotu wa kumutani. Mi na wakula tu pesa. Hama unasema jarafi ya mfiki. Siti na wakula pesa oji. Ah. Ah. Lakini mjichungi. Pelika ni mahali na hawa. Tuna wakula tu pesa. Na kuteza muda na hawa. Pesa tu na mwini. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
Naomi ni demo yake. Sasa juzi nikakuona sijui wewe alafu huyo Naomi na jamaa mwingine. Huyo jamaa ndo anaitwa nani? Pita. Eh huyo Pita. Sasa nataka unambie huko yani kunaendelea nini kati ya Naomi na Pita? Ah katika kati ya yani Naomi na Pita ni wapenzi. Wapenzi? Eh wapenzi. Alafu na rafiki yangu Elisha. Ah Elisha yeye? Mm. Ni just by the way. Ai. Sasa itakuwaje hivyo by the way kivipi na Yaani Naomi anampula pesa huyo Elisha. Alafu mwenye anakula mali ni ni Pita. Na hiyo si mbaya kwa sababu rafiki yangu mimi namuonea huruma. Mbona? Si ni demo yake. Alafu yeye anamcheza ngono. Si kwa sababu mimi maybe I'm going to naona tu Elisha anapenda Pita. Sawa. Kwa jinta mmoja tu Elisha kuzuia. Acha nena ila pesa. Naomi Nasikia wewe sikia sikia wewe una nini una date naye pia. Bado ndo mfikiria yule Naomi. Kabisa bwana. Napenda sana kabisa yani. Kabisa. Ni mapenzi bro. Lakini bro mimi niliamua kusare yule Dema. Nilimpata na boy mwingine mahali. Unampata na boy mwingine? Sala. Yule ni kiruka njia bro. Ujapata habari. Acha kuniogopea bana. Usiriasi ama hadi kidogo tunapigana nao majamaa. Niliwakuta hadi shangazi yake. Kama si yeye alikuja kutuharibisha hizo vita nilikuwa nimeamua kupiga huo jamaa lakini ikawaje tu wakaenda mimi niliamua kuachana na yeye kama unataka kuendelea kuumia mfuate maana mimi nishamjua yule ni kiongojia tu yuzi tayari mzee mimi nilimpea nilimpea nini do bana akasema yeye anapenda sana akampea mahage makisi hapo kama alikuwa anaonegopea siku hizo kuna kupea mahage mapenzi bana mapenzi yanauma kweli masuala ya kijana alivyoniambia no. ndo tumeweza kukuja leo tuhakikishe kama alichoniambia ni ukweli ama ni uongo na mwalisha ndio mwalimu na maana siku hizi watumia miadarati hapana mwalimu mimi niko tu sawa kama uko sawa kilichokutoa hapa kikakupeleka wa mzazi wako shuleni tuhitaji ile moja ya kununua vitabu kilikuwa nini hebu zungumza za haraka mwalimu nilete kwa mzazi kuomba pesa ili nipate pocket money. Sema ukweli. Na maana mtoto wako ni muongo huyu mzazi. Sema ongea ukweli wewe kijana. Sawa mwalimu, nitaongea ukweli mwalimu. 
kwanza natanguliza samahani nilienda kwa mzazi wangu huyo hapa lakini nilimdanganya tu nikamwambia kuwa tuliagizwa vitabu na we mwalimu mkuu ili tukanunue red blood cell lakini mimi nidhani kuwa huyu hajui naona lakini kusoma kweli ile pesa ndikuwa si mambo ya red blood cell vitabu vya red blood cell nilikuwa nataka nikampe mpenzi wangu mpenzi wako ndio kwa sababu yeye mpenzi wangu alisema mpaka nimpe 1000 moja funga mdomo mpuzi wewe mwalimu mkuu nisaidie fimbo huyo mtoto ni mpuzi sana ipe fimbo nimeroshe nisame na namba msamaha shika hapo amka ushike pale sasa kimaliza mapenzi tu yalifanya hivi naomba msamee sarudi tena mzazi wangu nikutanganya tu kutoka hapa nataka utafute yule elfu moja upe mzazi wako sijui utafanya wapi kazi kijana umenisikia sijui utafanya wapi kazi sawa mwalimu mkuu mzazi akupe pesa nitahakikisha wiki itaisha tatu pesa pesa toka nje toka ndoka Mwanani chicha Mimi samaki mvuvya linitega kwa chambo nilipofuliwa jikoni na mbua Mera dildi bara ya baba Mwanzo ni alisema ni mlango Kwa sababu ngelea mpenzi wangu vibaya. Siku ile nilikudanganya. 
nikikwambia kuwa anasoma na kule huyu ndo nilikuwa namaanisha Naomi Kumbuka wewe si ai si wewe unanikosea Naomi unakumbuka na kupenda ninyi mnashikana shikana kimapenzi Kazi ndio niko shikana shikana tu hapa si ndio Alafu ilisha kwa nini unalia Mapenzi yanipita amenikosea sana sana kutoka juu sisi kuoni Tena niliwaambia mapenzi hayalazimishwi Alafu mkwani Alicia, <laughs> 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 Tumia ujanja kuna dai moja alikuja rafiki yake pale home mm. akamdanganya mzazi ate anasema ametuma vitabu juu ya chondria jira dikati sales afia pesa anataka juu akafanya mambo yao ah mimi huyu mzazi mimi nikamshoka kwamba yeye anakudanganya sasa nasikia afuta kama siku mbili alienda kunyorosha huko chuo huko na 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 huyo mzee ndo alienda huko shule eh sasa sahihi ati anajifanya anajificha ficha sasa eh alafu sinamjua yule yule mwalimu yule venye anatandika mm. Ah ujimali nyoshewa. Basi ngoje nimkutelisha sahihi. Na sasa tunasikia Ma, mambo yangu mimi huwa nanichongoa sana wa jamaa. Na mbona huwa ana mara ende maji ya moto kwa bafu. Atakuwa ameumia sana wa jamaa. Eh, Hapo acha mimi niingie hivi kidogo. Asante. Achana tu bro, achana tu bro. Semaje bwana? Wewe unatembea tembea bwana. Naambia kweli sikuoni mtaani. Nimepotea kweli yani. Vipi? Sasa kitu hapa na hapa lakini sasa hata shagiva hapo. Sasa ni shagiva. Na naambia na wewe. Nasikia juzi ulipigwa sana huko shule huko. Sasa unaita mambo gani bwana? Hata kwa sikini ya shule bro. Unajua mungu vipi bwana vipi? bro, bro yako jana alinambia nini? Alinambia paka siku hizi yani unaingia na maji ya moto yupo bafuni ule bro yangu nini si ndio huyo 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 yani nasikia ulipigwa nini kipigo kingine cha umbo yani oh ndio maana alikuwa anashangaa huyo msasi wangu hakusoma mm. na hizi habari alipata na nani kwa hiyo Gibson ni nini ndio alimwambia kila kitu ah huyo huyo ndio sasa amepeana hii habari ya huyo hata unaenda ku hata pesa za, za mzee unaenda kuzikunywa nazo pombe shuleni mabangi unaona kwa hivyo ulipigwa sana eh Mzee, acha tu mzee. Mzee mwangwambia mapenzi mtu wangu. Eh, hey, 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 hey. mapenzi mzee anaumiza mtu wangu. Wasikwambie mtu bwana. Sasa hiyo haiwezi ukete sasa hivi. Acha zako bwana, mzee usijua acha zako bwana. Mimi hiyo sipendi bwana mimi. Ala alafu, vipi mm-hmm. kuhusu Naomi? Muendelea bado ama? Oh, yambo na Naomi bwana acha na bwana. Naomi mzee. Sasa hivi mzee nishampoteza bwana. Mimi mimi sipendi tena bwana. Sasa ndio ananifanyia mzee yani Natembea sana na best yangu bwana mzee. Kumbe best yangu pita mzee alikuwa anichezea tu nini mchezo tu. Ndio maana pemi ilikuwa sijakwambia nilikutana na Francisca yule mwenye anao wanatenda wote sana yule demo. Mm. Nikamuliza vipi kwa sababu niliona na wewe usijui anaitwa huyo Pito. Mm. Ndio maana wengine huko chini. Sasa nika nikamuliza mbona unaona hana yuko na huyu. Alafu mimi najua ni demo ya best yangu. Akanambia wewe huwa anakula pesa tu. Nadhani hicho kipigo hicho ilikuwa ni sababu yake sio hicho jinga bana mimi kwa maana ni mimi huwa siwezi kuongea wewe chek kwambie bro 
sambe na mapenzi sahihi bana mambo ni Elisha nakupenda Siku zote Pendo na unai mpendo Kikweli ya kukenda Elisha Oye Mausiano tena sahihi Ama mmepanga nyumbi ya unabia hivu Mapana sija panga Mina kipenda na kukwena kukweli Ok sabas Acha nitafikiria then mita nitaenda kujibu acha tu hizi stress zangu sasa hii zifungue then nitakutafuta si kwa kaule mtoa pili pale nitakutafuta then namba yako niko nayo tayari sio nitakutafuta nitaongea vizuri sana acha ningoje huyu mwingi akubanda afungue hapa sawa mimi sana Mimi bila wewe kama nilivyokuambia hapo awali nitasahau na neno ndoa Naomi katika jua hili china jua hili hakuna mwanamke niliwahi kumpenda kama wewe Naomi kumbuka ile siku tulipokuwa nikakuahidi kila kitu Lakini sasa leo nimeamua nikutafute tutafutane kisha tufanye mapenzi Naomi, naomba nikubalie basi. Tufanye mapenzi siku ya leo. Lakini hapana si tulisema mpaka tufunge ndoa kwanza. Siku tayari. Hapana Naomi. Mimi ni mwanaume. Niko na hisia. Moyo wangu ni wanyama. Si watu wa Naomi, nimeshindwa kuvumilia. Naomba basi tufanye mapenzi japo leo tu. No, darling, nakupenda sana. Chini ya jua hili na niliapa kabisa sitawahi kuacha Naomi. I love you. Mbona siwe hata usiku mmoja peke yake? Naomi, please. Naomba nikubalie basi. Babe, I love you. Basi, ni nama basi tuingia nani? Wayona tesekana lako jinamizi Unono si upati daily usingizi Yote sababu penzi lako Nafsi, inani kati mwewa za A or B Just ni mjinga tu kwa konirubi Nilisha sipendu kweli Tena kwa nini kwa kono yako Ah, sipendu kweli buwana Ok, sawa, ayo mesha yao Nafsi, inani paki wewe wa za A or B Just ni wa mjinga tu kwa koni rudi Tena kwenye mikono yako Oh no I can't breathe Moyo na teseka na lako jinamizi Unono si upati daily usingizi Yote sababu penzi lako Nafsi inani paki wewe waza A or B Just ni wa mjinga tu kwa koni rudi Tena kwenye mikono yako Ila no siwezi Asa kikumbuka ya leo I love, I love you I love, I love you I love, I love you Thank you so much I love, I love you Ata nifiki supermarket Nende nune vitu wangala utukujo tukunye chai Sawa Sawa babe I can't breathe Moyo na teseka na lako jinamizi Unono si upati daily usingizi Yote sababu penzi lako Nafsi Inani paki wewe waza A or B Just ni wa mjinga tu kwa koni rudi Tena kwenye mikono ya Peter Nafsi Inani paki wewe waza A or B Yani masa mawili Siku njaru kumpitia Kwenye mikono ya Namba unayopiga Kapatikani Kapatikani
Hapatikani pia hii pomu Nayopiga haipokelewi Tafadhali jaribu tena badai Awa minidanganya Acha shule. Mtu ajuza alimdanganya tu tukafanya mapenzi naye. Tukaenda guest. Asubuhi ilipofika, akaniambia aenda kuchukua mkate. Tukunywe tuye chai. Ndio hivyo masaa mawili na mgoja arudi. Mba, hivi hapa nilipo nina mimba na ujauzito wa miezi miwili. Hata sielewi naongea wapi. Wa, sasa wewe ulikubali nje kufanya mapenzi na yeye. Si unyakuje tu mpaka muone hivyo. Ndiyo kumpigia simu. Juzi nilipompigia wakati alikuwa patikani. Sasa hivi sijajaribu bado. Kweli, mimi nikikuwa na kupenda sana. Tumefanya mengi sana na wewe. Tumefanya mapenzi. We've shared a lot, Naomi. Ila siyejua ni kitu kimoja. Hali yangu sasa hivi ya kimaisha, sio sawa. Afe yangu sinzuri. Mimi ni meathirika, Naomi. Meathirika? Ndiyo, mimi ni meathirika. Nimeathirika na virusi vya ukimwi. Ukimwi? Siku moja nilipoenda kwa daktari. Kwa kama ajili, kwa kama ajili ya ile siku. Ana inaonyesha bayana una virusi. Na cha kukuambia ni kwamba usikate tumaini. Bado unaweza ishi. Tumeona wengi sana wameishi na hizi virusi zaidi ya hata miaka hamsini. Kuna wengine walizaliwa nazo na wengine walijitafutia kama wewe. Lakini bado wanaishi tu. So usikate tumaini. <laughs> Lakini daktari, kakangu, mbona unanitia moyo na wakati mimi niko na virusi daktari? Kakangu, tumeona wengi hata wakizaliwa nazo wengine wakipatwa hata wakiwa wadogo umri hata wa miaka 14. <laughs> Lakini, Lakini tayari nimeshaathirika mimi. Usinitie moyo kama ninao ni nao daktari. Jiangalie, jitazame hata ujui umekuwa na hizi virusi kwa, kwa miaka mingapi lakini saa hizi unapogudua unaona hakuna haja ya kuishi bado unaweza ishi hapana ukitumia tu dawa na maagizo nitakayokupa ya hizi dawa tu basi utaishi vyema sana utatekeleza ndoto zako daktari usinitie moyo 
mimi ni kuisha mimi nimeisha daktari hakuna vile unaweza niambia umeisha na bado unatembea hapana okay. usinitie Me... moyo meza tembe fanya zoezi kula vizuri utaishi sana hayo ndio maneno ya daktari najua itakuuma sana na umi lakini pole sasa hivi mimi sina mapenzi kabisa na wewe swala la ujauzito naomba sana umfunzie mwanangu aliyeko ndani sasa hivi mimi sina uwezo wala nguvu za kuoa wewe naomba tu naomi untunzie mtoto wangu la ukimzaa salama mwambie babake ameshaiaga dunia laiti <laughs> ningelijua nisingetembea na mtu kama wewe Na juta sana Nakupenda nakupenda na unakupenda na unakupenda na unakupenda na Masikini jogo umomsha mwenye chema pambazuka leo mgeni kwaja mwanani Na mimi mimi bila wewe haki ya Mungu nitasahau nilondoa Yaani kama kuna kitu ambacho sipendi katika maisha yangu ni kukupoteza wewe Mbambia Francisca. Usimo kweli yani ile time pa kwa nisho ile issue yako kuhusu mimi. Ah nimetafakari kiu kweli nimekubalia nini mambo yako. Maana si wasichana wote ama si wanawake wote ambao wataonyesha nia nzuri kwa mwanaume. Wengine wanaonyesha njia mbaya, wengine nzuri. So Nimeona ni heri yani. Kwambia kuwa pia mimi nishakupenda. Na in future nataka uwe uwe mke, mke wangu wa ndoa na uwe mama kwa watoto wangu. Nakupenda sana Francisca. Moyona tesekana na koji na mizi. Unaona si upati daily usingizi. Yote sababu penzi lako Nafsi inani paki wewe waza A or B Just ni we mjinga tu kwa konirudi Tena kwenye mikono yako Vipi wewe, bebi yako ni nani hapa? Francisco Kuna sikuleka Kunilimu nini? Sikizi kwambie mimi sikutambui bana. Chole chenye ulinifanyia. Kama usitasahau. Kwenda zako huyu ndiye bebe yangu sasa hivi. Umenelewa? Kivipi bana mimi sikujui bana wewe. Kwenda zako huko huyu ndiye bebe yangu sasa hapo. Umenelewa? Tupendana sana. Eh. Bebe yangu ni nyupi wewe vipi na usiweze uelewake? Sisi ni wapenzi. Kiaje bana? Kwenda kwenda wapita wako bana huyu. Sikizi kwambie nende kwa pito wako ambayo kuna virusi huko. Acha na mtoto wangu bana. Huyu basi ndio nataka kunioe naye bana. Nimuoe bana eh. Ndoa yake halali. Acha na kuharibiwa bana unaniko na guest kabisa unaingia guest unapita. Sasa sikarudi na mtu kama. Hivi majiangalie venye huko bana. 
kwenda za koko bwana bet kuna mwanaje bwana huyu bwana anakaa kama ni bonzo bonzo bwana kwenda za koko ai nakupenda sana leo kazi ni sina na mapenzi hakuna na ni dondo kachuzi yanatwa basi masiki ni jogo umomsha mwenye chema pambazo Leo mgeni kwaja mwana nitija Mimi samaki mvuvya linitega kwa chapo nilipofuliwa jikoni na mvua Mera dilti bara ya mababa Mwanzo ni alisema mi mlango baba Hivi nene ni tena mwenye jitola usta nikikumbuka ya zamani acha maumivu ya pesi yana yana utamba yana utamba ya gani kwa maumivu ya pesi yana utamba